नमस्ते नैन डाक्टर राज किट सी स्कि लेजर अं हेर सेंटर जूबली हिल हईदराबाद चीफ डर्मटालजिस्ट प्राक्टिस इवा मोटिमलूंदाई ये कारण वस्ताई एम इबड़ता मोटिमलू अने दिन एक्सप्लेन दा तो ये ये ट्रीटू एला तुंदर तग्त एला मोटिमल गुंत मारक उठाई अने दिन विवरी माँ सेलेस्टी स्कि लेजर अं हेर सेंटर जूबली हिल हईदराबाद अन्नी रकल ट्रीटमेंट्स मेडिकल डर्मटालजी कास्मेटालजी लेजर डर्मटालजी डर्मटो सर्जरी हेर ट्रांसप्लांट अन्नी प्रोसीजर्स मन दर चू उठा अच्छे इवा नीन मोटिमल गुरी एक्सप्लेन मोटिमल अने चाल काम वस्तु एस्पेषली चूस्ते एटीन टू ट्वेंटी फाइव नीचे का ट्वेलवी फोर इयर्स वो पिंपल वे सदर्भाल सो ई एटी फाइव पर्सेंट यंगस्टर्स कंपलसरी पिंपल अने उ आ पिंपल अने ग्रेड वन ग्रेड टू ग्रेड थ्री आ ग्रेड फोर आ इला परस्थित एला उ अने दिन एक्सप्लेन दींट मुख्यमंत्री मन तेजन सैकलाजिकल डिस्ट्रस् अंटे मोटिमल तो काफिडे लेकिन उड़टम अने चाल काम यंगस्टर्स चूस्त उठा एंकंटे एवरना यंगस्टर्स मध्यकाल इंस्टाग्राम सेलफी तस्कूँ का वाली की मोटिमल एर्र उ मोटिमल तो मुखम लंदा तीस अला वाल की काफिडे अने लेक मंदिर पेशेंट्स इपड़ा वालों यंगस्टर्स इंस्टा फोटो दीस्ते प्राब्लम कंदी का प्रोसीजर्स अड़ता इकड़ मुख्यमंत्री मन गमन चाहिए लास्फ काफिड यंगस्टर्स मोटिमल वाल वे सदर्भाल कोई मोटिमल उ पेशेंट्स एंत दारण काफिड लास्तार नैन कॉलेज की गुड़ो ना मुझे ट्रीटमेंट चप्पू डर्मटालजीजर्सकुन परस्थित वस्तम एंकन इंत मुझे इरवे क्रिंदट मुफे क्रिंदट मोटिमल वस्ते अभी वयसो वाने की चिन्ह भावन इपड़ अला इपड़ेला मोटिमल वस्ते अभी इबंधी एक्ड़ो मच्छा उद्दी मोटिमल तीस अनेवे ट्रीटमेंट चुकते पिंडट तरह लागे को गिस्कूटारन इपू मोटिमल अने पन्े इरवे नागे वर के उदा इंक वयसो इतकंटे पन्े कंटे तक इरवे नाग कंटे एक्व वयस डे पन्े कंटे तक वाली की गुड़ वस्तु अभी इनफेटल ऐक्नी तरह विविध रकल ऐक्नी अनवे फोर तरवा ट्वेंटी सिक्स थर्टी थर्ट फाइव थर्टी सिक्स फारटी फारट फाइव आड़वल्ल पोस्ट अडलसे अं अडलट आनसैट ऐक्ने अब एंटी उन्ट अला वालों वे सदर्भाल उसे मन की मोटिमल एनकोस्ताई अने दी विवरी फस्ट थिंग जेनेटिक्स जन्यु परंग मन के उद अंटे अम्म की यानी ना की यानी एवरकना पिंपल अने लगा गुंत वाल उंटे गेनेटिक्स तो पिंपल वे सदर्भाल उन्ट दा तो हारमोन प्यूबरटी अंत वयसों को रावट पीसीओएस प्रॉब्लम्स प्रेग्नसी कारण हारमोनल फ्लक्चुएस उड़ा वाला ऐक्ने रावटने जो हारमोन प्यूबरटी के एमें हारमोन अने फ्लक्चुएशन वस्तु मगवाल टेस्टोस्टिराने बे अब वाल हईट पे बोन मजल बाॉडी अदर क्यार्टरिस्टिक्स अवी सैक्शुअल क्यार्टरिस्टिक्स अभी डेवलपन सो ई हारमोन अने प्यूबरटी बागाई काबी मोटिमल अने प्यूबरटी आनसैट वो अला हारमोनल डिस्टर्बे की मोटिमल की कुछ तेड़ उठी हारमोन पेरगटम वाल ऐक्टिवटी पेरगटम वाल पिंपल वे सदर्भाल उ आड़वल्ल पीसीओएस अने पीसीओएस अंत पालीसीस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम हईदराबाद राष्ट्रे चूस्टे प्रति मुगर अम्मा अम्मा की पीसीओएस टेडनसी अने अंत पीसीओएस अने जबला काजारडरला कंसीडर् अंत 
అది ఏదో పెద్ద హార్మోనల్ డిస్టర్బెన్స్ అయిపోయింది దాన్ని హార్మోన్స్తో ట్రీట్ చేయాలి అన్న పరిస్థితుల్లో లేదు హార్మోన్స్ కొద్దిగా ఫ్లక్చువేషన్స్లో ఉంటాయి దానికి వేరే కారణాలు కూడా ఉంటాయి అది కూడా నేను మీకు నెక్స్ట్ వీడియోలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ప్రెగ్నెన్సీ ప్రెగ్నెన్సీలో మీకు తెలిసిందే హార్మోన్స్ తోటి చాలా ఫ్లక్చువేషన్స్ ఉంటాయి ఎందుకంటే కడుపులో బేబీతో పాటు ప్లసెంటాన్ ఉంటుంది ప్లసెంటా కూడా ప్రొజెస్ట్రోన్ ఎక్కువ రిలీజ్ చేస్తుంది ప్రొజెస్ట్రోన్ తోటి పింపుల్స్ వచ్చే సందర్భాలు ఎక్కువ ఉంటాయి అనమాట మెడికేషన్స్ మెడికేషన్స్ అని అంటే ఇప్పుడు ముఖ్యంగా కోవిడ్ తర్వాత కోవిడ్లో స్టిరాయిడ్ మందులు ఇవ్వటం లేదనంటే జింకోవేట్లు పాలిబయాన్ ట్యాబ్లెట్లు మల్టీవైటమిన్ ట్యాబ్లెట్స్ వైటమిన్ బీ ట్వెల్వ్ కాంప్లెక్స్ ట్యాబ్లెట్స్ ఇవన్నీ ఇలాంటి ట్యాబ్లెట్స్ వేసుకోవటము చాలా కామన్గా అయిపోయింది అనమాట వైటమిన్ బీ ట్వెల్వ్ తక్కువ ఉంటే వైటమిన్ బీ ట్వెల్వ్ ఇంజెక్షన్స్ తీసుకోవటం వైటమిన్ డి త్రీ ఇంజెక్షన్స్ తీసుకోవటం ఇలాంటివన్నీ చేస్తున్నాం వాటిలో కొన్ని మెడికేషన్స్ అనేటివి కంపల్సరీగా మీకు మొటిమలు ఎక్కువగా తీసుకుంటే మొటిమలు కాస్ట్ చేసే సందర్భం ఉంటుంది అనమాట ఇలానే థైరాయిడ్ ట్యాబ్లెట్స్ వేసుకుంటుంటే కూడా మీకు వచ్చే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటాయి అనమాట దాంతోపాటు హీట్ అండ్ హ్యూమిడిటీ ఇప్పుడు మీరు చూస్తే ఏదైనా ఎండలోకి వెళ్ళి బాగా ఒక రెండు గంటలు మూడు గంటలు ఎండలో నిలబడ్డారు అనుకోండి డెఫినెట్లీ ఆ హీట్ అండ్ హ్యూమిడిటీ తోటి ఆ చేంజెస్ తోటి వర్షం వచ్చే టైంకి లేకపోతే ఆ మబ్బులు ఉండి చెమట్లు పోసే అంత ఉక్క పోస్తుంది అని అంటారు కదా అలాంటి ఆ కండిషన్లో కూడా మీకు మొటిమల్ అనేటివి పెరగటం ఛాన్సెస్ ఉంటాయి ఫ్రిక్షన్ అండ్ అక్లూజివ్ వేర్ అంటే స్కార్ఫ్స్ వేసుకోవటం క్యాప్స్ వేసుకోవటం లేకపోతే ఏమో ఊరికే మాటి మాటికి రాయటం నెక్స్ మీద తర్వాత ఏమో షోల్డర్స్ మీద ఈ ఏరియాలో కూడా మీకు ఏమవుతుంది అని అంటే ఒకవేళ టైట్ బట్టలు వేసుకున్నారు అనుకోండి దానివల్ల కూడా మొటిమలు వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి అనమాట కాస్మెటిక్స్ అండ్ ఫేషియల్స్ ఇది మేకప్ అనేది చాలా కామన్ అయిపోయింది ఇప్పుడు ఎందుకనంటే ఇన్స్టాలు సెల్ఫీలు ఫేస్బుక్లు ఇవన్నీ వాడుతున్నారు టిక్టాక్స్ ఇవన్నీ వీడియోస్ వాడుతున్నారు దానికి ఒక పౌడర్ అంటించుకోవటం కానివ్వండి ఒక ఫేషియల్ చేయించుకోవటం కానివ్వండి లేకపోతే ఏదైనా వేరే కాస్మెస్యూటికల్స్ ఏమైనా పెట్టడం కానివ్వండి ఇలాంటి చేయటం వల్ల మొటిమలు అనేది వచ్చేది ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటాయి స్ట్రెస్ అండ్ ఇన్అడిక్వేట్ స్లీప్ యంగ్స్టర్స్లో వాళ్ళకి చదువులు కూడా చాలా బాగా రావాలని చెప్పి అందరం హాస్టల్స్లో వేయటం తర్వాత బాగా ఎక్కువ చదివిపించటం నిద్ర లేకుండా ఉండటం పొద్దున్నే ఉదయాన్నే లేపటం ఇలాంటివి కూడా చేస్తూ ఉంటారు అనమాట సో ఆ స్ట్రెస్ ఉండటం వల్ల ఆ స్లీప్ సరిగ్గా లేకుండా ఉండటం వల్ల ఇట్లాంటి పింపుల్స్ మొటిమలు కూడా ఎక్కువ వచ్చే సందర్భాలు ఉంటాయి అనమాట తర్వాత హై గ్లైసెమిక్ ఫుడ్స్ హై గ్లైసెమిక్కే కాకుండా హై ఫ్యాటీ ఫుడ్స్ కూడా ఉంటుంది అనమాట హై గ్లైసెమిక్ ఫుడ్స్ అంటే స్వీట్స్ చాక్లెట్స్ ఐస్ క్రీమ్లు పేస్ట్రీలు కోలాలు కప్ కేక్స్ చీజ్ కేక్స్ బిర్యానీలు ఇవన్నీ ఫ్యాటీ ఫుడ్స్ అండి బిర్యానీలు తర్వాత ఏమో కేఎఫ్సి మెక్డొనాల్డ్ అలాంటి ప్రాసెస్డ్ ఫుడ్స్ ఇలాంటివి కాకుండా బిర్యానీలు తినటం తర్వాత ఏమో డాల్డా టుషార్లు ఎక్కువ వేసుకొని తినటం గీ ఎక్కువ వేసుకొని తినటం ఇలాంటి ఫ్యాటీ ఫుడ్స్ కూడా మీకు ఏమవుతుంది అని అంటే మొటిమల్ని ఎక్కువ అవుతుంది అనమాట ఇవన్నీ ఎలా మొటిమల్ని కాస్ చేస్తాయి అనేదాన్ని నేను మీకు డీటెయిల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను అయితే ఇది ప్యాథోజెనసిస్ అని అంటాం అనమాట పుస్తకాల్లో వెళ్తే చాలా ప్యాథోజెనసిస్లు ఉంటాయండి చాలా డిఫరెంట్ థియరీస్ ఉంటాయి ఇవన్నీ మనకు అనవసరం సింపుల్గా మీకు అర్థమయ్యే విధంగా నేను మీకు ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సో ఇక్కడ మీరు చూస్తే ఇది ఒక హెయిర్ స్ట్రక్చర్ ఉంటుంది ఈ హెయిర్స్ అనేటివి మీకేంటనంటే పక్కన సెబేషియస్ గ్లాండ్స్ అని ఉంటాయి అనమాట సో ఈ సెబేషియస్ గ్లాండ్స్ అనే దాంట్లో ఏమవుతుంది అని అంటే ఇక్కడ మీకు ఇక్కడ చూస్తే ఆయిల్ గ్లాండ్ లేయర్స్ అనేటివి చాలా ఎక్కువగా అవుతాయి అనమాట ఈ ఎక్కువ ఈ ఆయిల్స్ ప్రొడక్షన్ అవుతూ ఉంటుంది ఈ ఆయిల్ ప్రొడక్షన్కి ఏంటి కారణం అని అంటే ఇంక్రీజ్డ్ ఆండ్రోజన్ లెవెల్స్ అంటే టెస్టోస్టిరాన్ హార్మోన్స్ పెరగటం సెవేషియస్ హైపర్ ప్లేసియా అంటే మీకు ఆయిల్ గ్లాండ్స్ లావ్ కావటం ఇంక్రీజ్డ్ శివం ప్రొడక్షన్ అంటే ఎక్కువగా ఆయిల్ కావటం ఇదంతా ఒక జుట్టు కొనల నుంచి ఇట్లా బయటికి వస్తూ ఉంటుంది అనమాట సో ఈ బయటికి వచ్చేది నార్మల్ పద్ధతి ఒకవేళ నార్మల్గా బయటికి రాకుండా ఇక్కడ చిన్న అబ్స్ట్రక్షన్ వచ్చింది అనుకోండి దీన్నే కొమిడోన్ అంటే స్టేజ్ వన్ యాక్నే కిందకి వస్తుంది అనమాట ఇక్కడ బ్లాక్ కాగానే ఇక్కడ అంతా ఆయిల్ పేరుకుపోయి అంతా ఇక్కడ నిండిపోయి ఉంటుంది కదా అప్పుడే ఇమీడియట్గా బ్యాక్టీరియా వస్తుంది ఈ బ్యాక్టీరియా రాగానే ప్రొపినో బ్యాక్టరియం యాక్నెస్ అనేది రాగానే దాని పని అది చేసుకుంటూ దాన్ని తింటూ అంత ఫారెన్ బాడీ క్రియేట్ చేసి అంతా ఇమ్యూన్ మీడియేటెడ్ ప్రాసెస్ అంతా స్టార్ట్ చేస్తుంది
మీకు ఇక్కడ చూస్తే స్టేజెస్ ఆఫ్ యాక్నీలో నార్మల్ ఫాలికల్ ఇది బ్లాక్ హెడ్ అంటే ఇక్కడ ఇరుక్కుపై ఉండటం వైట్ హెడ్ అంటే ఇక్కడ ఇరుక్కుపై ఉండటం దీనికి దీనికి తేడా ఏంటనంటే ఇక్కడ దుమ్ము ధూళి అంతా ఆయిల్ అంతా నల్లగా అయిపోవటం వల్ల బ్లాక్ హెడ్ అంటారు అనమాట అంటే ఓపెన్ కొమిడోన్ అంటే ఇది ఓపెన్ అయిపోయి మొత్తం అన్నిటినీ అలో చేస్తుంది కాబట్టి దీని ఓపెన్ కొమిడోన్ అంటారు వైట్ హెడ్ అనేది క్లోజ్డ్ కొమిడోన్ అంటే ఇక్కడ క్లోజ్డ్ అయిపోయి ఉంది అది వైట్గా ఉంటుంది అనమాట సో క్లోజ్డ్ కొమిడోన్స్ దీన్ని ప్యాప్యుల్ అంటారు చిన్న బొడుపుగా ఉండటం పశ్చుల్ అంటే పసుతో ఉండటం నాడ్యుల్ కాని సిస్టన్ అంటే లావుగా మారిపోవటం అనమాట సో ఇది టైప్స్ ఆఫ్ యాక్నే అనమాట అంటే అడలిసెంట్ యాక్నే హార్మోనల్ యాక్నే యాక్నే కాస్మెటికా ఇన్ఫెంటైల్ సెనాయిల్ అండ్ ట్రంకల్ యాక్నే సో ఇలాంటి మొటిమలు అనేటివి ఈ నాడ్యుల్స్ పశ్చుల్స్ అనే దగ్గర మనకి చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలన్నమాట సో ఇవాళ మీకు ఇప్పుడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిందంతా ఈ స్టేజెస్ ఆఫ్ యాక్నే గురించి నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను అయితే ఇక్కడ మనకి ట్రీట్మెంట్ ఆప్షన్స్ కూడా మనం తెలుసుకోవాలి ఎందుకనంటే ఈ ట్రీట్మెంట్ అనేది ఇప్పుడు కొమిడోన్స్ దగ్గర వస్తే వైట్ హెడ్ బ్లాక్ హెడ్ దగ్గర వస్తే ఇక్కడ మన ట్రీట్మెంట్ వేరేగా ఉంటుంది ఇక్కడ ప్యాపులర్ యాక్నీగా ఉంటే దాని ట్రీట్మెంట్ వేరేగా ఉంటుంది నాడ్యులర్ సిస్టిక్ అంటే లావుగా ఉండి పింపుల్స్ ఉంటే కనుక దాని వేరేగా ఉంటుంది కాకపోతే ఇక్కడ ఏంటనంటే ముఖ్యమైనది మనము ఇక్కడ ఈ ప్యాప్యూల్స్ నాడ్యూల్స్ దగ్గర అన్ని నాడ్యూల్స్ యాక్నీ లాగానే ఉండదు ఇలా కాకుండా ఇవి కొన్ని ఇవి కొన్ని ఉంటాయి ఇవి కొన్ని ఇవి కొన్ని ఉంటాయి లేకపోతే ఇవి కొన్ని ఇవి కొన్ని ఇవి ఎక్కువ అలా డిఫరెంట్ మోతాదుల్లో ఉంటాయి అన్నమాట సో దానికి బెస్ట్ ఏంటనంటే ట్రీట్మెంట్లు తీసుకోవటం ట్రీట్మెంట్లు తీసుకోకపోతే ఏమవుతుంది అన్నదానికి ఈ రోలింగ్ స్కార్స్ అనేటివి కానీ బాక్స్డ్ స్కార్స్ కానివ్వండి ఐస్ పిక్ స్కార్స్ కానివ్వండి హైపోట్రోపిక్ స్కార్స్ కానివ్వండి అంటే రోలింగ్ అంటే చిన్నగా గుంతలాగా ఉంటుంది బాక్స్ కార్ అంటే చాలా లావుగా లోపలికి ఇలా నిటారుగా ఉంటాయి అన్నమాట ఇవి ఐస్ పిక్స్ కార్స్ అంటే ఏదో పొడిచినట్టుగా చిన్న చిన్న గుంతలు ఉంటాయి అవి హైపోట్రోఫిక్ స్కార్స్ అంటే లావుగా కీలాయిడ్స్ లాగా వస్తాయి కొంతమందికి ఛాతి మీద ముఖం మీద అట్లా వచ్చిన సందర్భాలు ఉంటాయి అన్నమాట సో మేము యాక్నే ట్రీట్మెంట్ ఎందుకు చేస్తాము అని అంటే ఇలాంటి యాక్నే స్కారింగ్ రాకుండా ఉండటానికని రెండోది మచ్చలు రాకుండా ఉండటానికని మూడోది కాన్ఫిడెన్స్ పోకుండా ఉండడానికని ఆ ఉద్దేశంతో మేము మొటిమల్ని ట్రీట్ చేస్తాం లేకపోతే మొటిమల్ని ట్రీట్ చేయకుండా వదిలేయటం కూడా మంచిదే కానీ ఈ మచ్చలు గుంతలతో తర్వాత కాన్ఫిడెన్స్ దెబ్బతిని ఈ మూడు ఆస్పెక్ట్స్ కోసమనే మనం ట్రీట్ చేస్తాం అయితే మొటిమల్ని ఎలా ట్రీట్ చేస్తాం అనేది కూడా క్వశ్చన్ వస్తుంది మొటిమల్కి చాలా మంచి ట్రీట్మెంట్ ఆప్షన్స్ ఉంటాయండి యాంటీబయాటిక్స్ కానివ్వండి ఇతర ఇతర పీల్స్ కానివ్వండి అన్నీ మన సెంటర్లో చేస్తారు అయితే ఇక్కడ ఏంటనంటే ఫస్ట్ చిన్న కొమిడోన్స్ కానీ అలా వస్తే క్రీమ్స్ తోటి యాంటీబయాటిక్ క్రీమ్స్ కానీ బెన్జాయిల్ పెరాక్సైడ్ కానీ రెటినాయిడ్స్ క్రీమ్స్ తోటి కానీ మనం డెఫినెట్లీ దానికి ట్రీట్మెంట్ చేయొచ్చు అనమాట అయితే ఓరల్ మెడికేషన్స్ అంటే ఇలాంటి ప్యాపులర్ యాక్నే అంటే ఈ స్టేజ్లో ఉన్నప్పుడు ప్యాపులర్ యాక్నే నాడ్యులర్ యాక్నే ఇలాంటివి ఉన్నప్పుడు ఏం చేస్తామనంటే యాంటీబయాటిక్స్ రెటినాయిడ్స్ ఓరల్ కాంట్రసెప్టివ్ పిల్స్ యాంటీ ఆండ్రోజెన్స్ ఈ ఓరల్ కాంట్రసెప్టివ్స్ యాంటీ ఆండ్రోజెన్స్ అనేటివి హార్మోనల్ ఇష్యూస్ ఉన్నప్పుడు ఒక ఎండోక్రైనాలజిస్ట్ని కన్సల్ట్ చేసి ఆ తర్వాతనే మేము ఈ ట్రీట్మెంట్ స్టార్ట్ చేస్తాం రెటినాయిడ్స్ యాంటీబయాటిక్స్ అనేటివి మేము స్టార్ట్ చేస్తాం సో ఈ యాంటీబయాటిక్స్ రెటినాయిడ్స్ అనేటివి చాలా మంచిగా ఇంప్రూవ్మెంట్ వస్తుంది డెఫినెట్లీ మీకు పింపుల్స్ అనేటివి చాలా మంచిగా రెస్పాన్స్ వస్తుంది అలానే కాకుండా ప్రొసీజరల్ ట్రీట్మెంట్స్ ఉంటాయి అనమాట ప్రొసీజరల్ ట్రీట్మెంట్స్లో ఏంటంటే కొమిడోన్ ఎక్స్ట్రాక్షన్ అంటే ఆ కొమిడోన్స్ని వైట్ కొమిడోన్ బ్లాక్ కొమిడోన్ అన్నాను కదండి ఆ ఓపెన్ కొమిడోన్స్ క్లోజ్డ్ కొమిడోన్స్ని దాన్ని ఓపెన్ చేసి కొద్దిగా కొమిడోన్లో ఇరుక్కుపోయిన ఆ ఆయిల్ సబ్స్టెన్స్ దాన్ని లా లాగేసి వదిలేస్తాం అనమాట అప్పుడు అది నీట్గా తయారవుతుంది స్కిన్ అలానే ఇంట్రాలీజనల్ ఇంజక్షన్స్ అంటే పెద్ద పెద్ద స్కార్స్ అవుతే చిన్న చిన్న ఇంజక్షన్స్ ఇస్తాం ఐపీఎల్ అంటే ఈ లేజర్ తోటి మనకి పింపుల్స్ వచ్చేటివన్నీ తగ్గుతూ ఉంటాయి కెమికల్ పీల్స్ అంటే కెమికల్ పీల్స్ అని అంటే ఏదో కెమికల్స్ ఏదో యాసిడ్స్ అని అనుకోవద్దండి ఇప్పుడు క్లియోపాట్రా ఆ కాలంలో పెరుగుతోటి మజ్జిగతోటి పాలతోటి స్నానాలు చేసేవాడు ఎందుకు అని అంటే దాంట్లో ల్యాక్టిక్ యాసిడ్ అని ఆ సబ్స్టెన్స్ తోటి మనం రోజు తింటాం కదా పెరుగు దాంట్లో ల్యాక్టోబ్యాసిలస్ ల్యాక్టిక్ యాసిడ్ అనేది ఉంటుంది ఆ ల్యాక్టిక్ యాసిడ్ తింటే దాన్ని మంచిగా
కొంతమంది టమాటో పపాయ ఫేస్కి రాసుకుంటారు ఈ టమాటో పపాయలో టానిక్ యాసిడ్ సిట్రిక్ యాసిడ్స్ ఇలాంటి కొన్ని యాసిడ్స్ ఉంటాయి సో ఈ వీటి వల్లనే మీకు రిజల్ట్స్ అనేటివి బాగా ఎక్కువగా ఉంటుంది సో అలాంటి యాసిడ్ అంటే ఇప్పుడు సపోజన్లీ ఒక టమాటోలో ఎంత సిట్రిక్ యాసిడ్ ఉంది ఎంత స్టానిక్ యాసిడ్ ఉంది ఎంత ఈ యాసిడ్స్ ఉన్నాయి అనేది మనం లెక్కేసుకున్నాం అనుకోండి ఇంకొక టమాటోలో తీసుకుని అదే అడిగితే సేమ్ వెరైటీలో అయినా కానీ సేమ్ పూతలో కానివ్వండి ఏది కూడా స్టాండర్డైజ్డ్ ఉండదు అందుకోసమనే మన దగ్గర ఏం చేసామని అంటే స్టాండర్డైజ్ చేసాం అంటే గ్లైకాలిక్ యాసిడ్ బాదం పప్పులోంచి మ్యాలిక్ యాసిడ్ ఇలాంటి చిన్న చిన్న ఫ్రూట్ యాసిడ్స్ తీసుకొని దాన్ని స్టాండర్డైజ్ చేసి అంటే గ్లైకాలిక్ యాసిడ్ ఒక ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఎన్నిసార్లు పెట్టినా ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంటే ఉంటుంది సో ఆ పర్టికులర్ కాన్సన్ట్రేషన్ తోటి ఫ్రూట్ యాసిడ్స్ తోటి పీల్స్ చేస్తారు దాన్నే కెమికల్ పీల్స్ అంటారు అయితే దీంతో బెనిఫిట్స్ ఏంటి రేడియో ఫ్రీక్వెన్సీ ఫోటోడైనమిక్ థెరపీస్ ఇలాంటివి కూడా చేస్తుంటారు వీటితోటి బెనిఫిట్స్ ఏంటి ముఖ్యమైనది మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఇక్కడ ఈ బెనిఫిట్స్ అనేటివి ఇప్పుడు క్రీమ్స్ కానీ ట్యాబ్లెట్స్ కానీ తీసుకుంటే ఏమవుతుంది అంటే ఒక పదిహేను రోజుల తర్వాత మీకు ఇంప్రూవ్మెంట్ అనేది రిజల్ట్స్ అనేది తెలుస్తుంది యాంటీబయాటిక్ క్రీమ్స్ రెటినాయిడ్స్ తర్వాత ఏమో ట్యాబ్లెట్స్ ఇవన్నీ తీసుకుంటే మీకు ఒక రెండు నెలలు మూడు నెలలు పడుతుంది ఆ తర్వాత మొటిమలు అన్నీ తగ్గినాక మొటిమలు మచ్చలు మొటిమలు గుంతల్ని టార్గెట్ చేస్తాం అయితే ఈ పీల్స్ కానీ లేజర్స్ కానీ ఇలాంటి ప్రొసీజర్స్ కానీ ఏం చేస్తాయి అని అంటే డైరెక్ట్గా మొటిమల్ని మచ్చల్ని గుంతల్ని ఈ మూడిటిని ఒకటేసారి టార్గెట్ చేస్తుంది సో మీకు వెయిట్ చేసి మీకు ఒక సిక్స్ మంత్స్ థెరపీస్ కంటే వన్ ఇయర్ థెరపీస్ కంటే మీకు ఆ త్రీ మంత్స్ థెరపీస్కి మనం కట్ డౌన్ చేయొచ్చు సో డెఫినెట్లీ ఈ కాంబినేషన్స్ మనం మొటిమల్కి ట్యాబ్లెట్స్కి క్రీమ్స్కి దాంతోపాటు పీల్స్కి వీటన్నిటికీ మనం కంబైన్ చేస్తే డెఫినెట్లీ చాలా మంచి రిజల్ట్స్ వస్తాయండి అయితే ఇక్కడ మనం ముఖ్యమైన తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఈ ట్రీట్మెంట్ అనేది మంచి డర్మటాలజీస్ ద్వారా తీసుకోవాల్సిన ఉంటుంది ఎలా అంటే ఒక ఎండిడివిఎల్ కానీ డిఎన్బి డివిఎల్ కానీ డిడివిఎల్ డిగ్రీ కానీ ఉన్న వాళ్ళ దగ్గరనే మీరు ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవాల్సిన ఉంటుంది అలానే డైలీ జాగ్రత్తలు ఏంటి అని అడుగుతారు డైలీ జాగ్రత్తల్లో వాష్ హెయిర్ త్రైస్ వీక్లీ ఎందుకు అని అంటే జుట్లని షాంపూయింగ్ చేసుకోవాలి ఎందుకు అని అంటే చుండ్రు తర్వాత ఏమో జుట్లు అలా మీకు పడుతున్న కొద్ది ఇరిటేషన్గా ఉంటుంది దాంతోపాటు ఆయిలీనెస్ పెరుగుతూ ఉంటుంది అనమాట అందుకోసమనే హెయిర్ షాంపూయింగ్ కూడా బాగా చేసుకోవాలి హెయిర్ షాంపూయింగ్లో కూడా మీరు జుట్టుకి నూనె పెట్టడం జెల్స్ పెట్టడం కాస్మెటిక్స్ పెట్టడం ఇవన్నీ కూడా మీరు అవాయిడ్ చేస్తూ ఉండాలి ఎక్సెసివ్ కాస్మెటిక్ యూసేజ్ని అవాయిడ్ చేయాలి అంటే మేకప్స్ కానీ ఫేషియల్స్ కానీ లేకపోతే పౌడర్ అక్లూజివ్ పౌడర్స్ కానివ్వండి కాంపాక్ట్ పౌడర్స్ కానీ ఎక్కువగా యూజ్ చేయకూడదు సన్ ఎక్స్పోజర్ లిమిట్ చేసుకోవాలి ఎక్కువగా ఎండకు ఉండటం నా స్కిన్ ఇంకా రఫ్ అండ్ టఫ్ అవుతుంది పర్సిస్టెంట్ అవుతుంది అలాంటిది మాత్రం ఏం చేయకండి మీ స్కిన్కి మీరు ఏదైనా ఎక్సర్సైజ్ చేయాలనుకుంటే మంచిగా ప్యాంపర్ చేయండి మీకు సిక్స్టీ సెవెంటీ ఎయిటీ ఇయర్స్ కూడా మీకు మంచి యవ్వనంగా ఉన్న స్కిన్ కావాలి స్మూత్ స్కిన్ కావాలి ప్రస్తుతం కూడా నాకు కావాలి అని అంటే సన్ ఎక్స్పోజర్ మంచి సన్ స్క్రీన్ తోటి థర్టీ ఎస్పీఎఫ్ సన్ స్క్రీన్ తోటి మినిమంగా అవాయిడ్ చేయాలి లో గ్లైసిమిక్ డైట్ అంటే స్వీట్స్ షుగర్స్ చాక్లెట్స్ ఐస్ క్రీమ్లు పేస్ట్రీలు కోలాలు కప్ కేక్స్ చీజ్ కేక్స్ బిర్యానీలు స్విగ్గీలు జొమాటోలు అన్నీ బంద్ చేయాలి అప్పుడే మీకు ఈ పింపుల్స్ కూడా తగ్గుతాయి తర్వాత ఏమో ప్లెంటీ ఆఫ్ వాటర్ త్రీ లీటర్స్ ఎవ్రీ డే డిపెండింగ్ ఆన్ యువర్ వెయిట్ తర్వాత ఏమో పింపుల్ స్క్రాచింగ్ ఇది బాగా గిల్లేస్తూ ఉంటారు యంగ్స్టర్స్లో ఏంటంటే నాకు ఇష్టం లేదని చెప్పి అద్దం కట్టు కూర్చొని టక టక గిల్లేస్తారు గిల్లేస్తే అయిపోతుంది అని అనుకుంటారు గిల్లేస్తే మీకు లోపల ఉన్న ప్రాబ్లమ్ తోటి మీకు ఏమి ఇంప్రూవ్మెంట్ రాదు అందుకోసమనే మీరు గిల్లితే మీకు మొటిమల గుంతలు కూడా తయారయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది మొటిమలకి స్కార్స్ కానీ స్పాట్స్ కానీ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది సో అది అవాయిడ్ చేయాలి తర్వాత ఏమో ఫేస్ ట్వైస్ డైలీ కంపల్సరీ వాష్ చేసుకోవాలి కొంతమంది మీరు ఒకటేసారి వాష్ చేసుకుని చూస్తూ ఉంటారు యంగ్స్టర్స్ లేజీనెస్ తోటి డైలీ ట్వైస్ అనే యూస్ చేయాలి లేదంటే త్రైస్ అయినా అట్లీస్ట్ వాటర్ తోటి అయినా వాష్ చేసుకోవాలి సో ఇలాంటిది ప్రాక్టీసెస్ మనం డెఫినెట్లీ చేస్తూ ఉండాలి సో ఇలాంటి ట్రీట్మెంట్ ఆప్షన్స్ మీకు యాక్నేకి మొటిమల్కి మొటిమల్తో పాటు స్పాట్స్కి గుంతలకి ఏ విధమైన థెరపీస్ కావాలన్నా కానీ మా సెలెస్టీ స్కిన్ లేజర్ అండ్ హెయిర్ సెంటర్ జూబ్లీ హిల్స్ హైదరాబాద్లో అత్యుత్తమైన క్వాలిటీ లేజర్స్ కానీ పీల్స్ కానీ డర్మటాలజిస్ట్లు కానీ ఉన్నందుకు మీరు డెఫిన
ఇలాంటి మీ కాన్ఫిడెన్స్ లాస్ ఉన్నా కానీ మొటిమలతోటి డెఫినెట్లీ వచ్చి మీరు ట్రీట్మెంట్ ఆప్షన్స్ తీసుకోవచ్చండి ఇంకా ఇన్ఫర్మేషన్ తోటి నెక్స్ట్ వీడియోలో మీకు డెఫినెట్లీ ఎక్స్ప్లెనేటరీ వీడియో తోటి నేను వస్తాను నా పేరు డాక్టర్ రాజ్ కిరిట్ చీఫ్ డర్మటాలజిస్ట్ సెలెస్టీ స్కిన్ లేజర్ అండ్ హెయిర్ సెంటర్ జుబ్లీ హిల్స్ హైదరాబాద్ నమస్తే